안녕 얘들아 <웃음> 아 오늘은 날씨가 꽤 흐리고 손은 언데 그러고 어, 그러니까 꼭 천년이 올 것만 같아 아휴 그리고 달력을 보니까 마지막 달력이고 음. 올해도 물론 이제 며칠 안 있으면 끝나는데 의뢰건 12월 하면은 당신은 뭐가 생각이 나? 이제 뭐 사람들이 연말이라고 해서 뭐 막년회라고 해서 열심히 만나고 그래 막년회 꼭 막년회 하지 사람들이 음, 크리스마스라고 해서 또 음. 선물을 아참 아, 크리스마스 때아 우리 저 뉴욕에 있는 아스트로하고 루한테 선물 빨리 보내야 될 텐데 글쎄 그 준비해야겠지 뭘 사주면 좋을까 뭘 보내면 음. 좋을까 그리고 요즘 더 많이 걸릴까 시간이 아니 그러니까 미리 미리 그러니까 저 백화점에서 뭐 물건을 산다는 것보다 뭐 조그만 거를 사서 내가 거기서 그림을 그려 가지고 보내주는 게더 의미가 있고 좋은 글쎄 어, 근데 <웃음> 아이들이 벌써 아로마에도 벌써 다 이제 여섯 살 가까이 되어 음. 오는 아이니까 걔가 받아서 만족할 수 있는 선물을 생각해야 돼 루아는 아직 어려서 모르지만은 아 그건 정말 받는 사람을 생각해야 되는데 아이들에게 어떤 선물이 좋은가 아, 난그 생각하니까 나는 이, 잊혀지지 않는 <웃음> 크리스마스 선물이 생각이 나. <웃음> 아, 정말 나는, 어, 그 크리스마스 선물을 받고, 너무 놀랬고, 그때, 아, 그 깨달은 게 있는데, 지금까지. 그게 언젠가면 53년도인가? 그러니까, 어, 부산에 편안 갔다가 전쟁 때, 이제 서울로 왔는데, 우리, 우리 집은 이미 6, 9, 9월 28, 네, 98. 그때 인천 상륙작전 때다 불타고 없었거든. 그래서 그 허벌판에다가 아버지가 우리 들어갈, 들어가서 살 텐트를 쳤어. 음. 이게 그때는 다들 텐트를 쳤지. 아, 그럼. 그러면 우리는 어떻게 됐냐면, 음. 우리도 그 당시 9, 8때 폭격으로 다 음. 타버리고, 음, 음, 음. 우리는 어, 어떻게 됐냐면 수용소로 들어갔어. 난민 수용소. 음. 거기서 어, 보내게 됐지. 음. 그 추운 때. 추운 때. 추운 겨울에. 추운 겨울이지. 그런데 이제 우리는 아버지가 텐트를 쳤는데 그때 이제 우리 식구가 아버지 어머니에다가 어, 여섯 형제 자매. 그러니까 모두 음. 여덟 식구라고. 음, 여덟 식구. 음. 망절망했지. 그런데 어, 그 천막 안에 아주 천막이 튼튼한 그 미군이 쓰던 천막이 그래, 그럴 거야. 아주 좋은 천막 군용 천막이지 어, 그 쳤는데 응. 그 안에 들어가면 따뜻했다고 그러고 이쪽에다가는 창고로 이제 뭐 장작도 쌓아놓고 막 이랬는데 그해 크리스마스가 된 거야 그런데 어, 크리스마스 라는 게 그렇게 뭐 그때까지만 해도 큰 명절 같은 느낌은 없었거든. 그리고 전쟁 때고 그러니까 음. 아, 크리스마스에 대한 그 의미 이런 또 크리스마스로 인해서 사람들이 모여서 어, 좋은 시간을 갖고 그런 음. 행사 같은 것들이 선물을 한다든가 하는 그런 문화가 아직 없었지. 없었을 때야. 그런데 그때 이제 우리는 다 어, 이북에서 넘어온 사람들이라 우리 아버지 어머니가 제일 에, 먼저 와서 그런지 고향에서 온 사람이 다 우리 집에 왔고 우리 집을 발판으로 다 이제 일자리 뭐 이렇게 에, 얻으러 나가고 이랬던 그러한 이제 말하자면 중심이었는데 그해그 박천에서 왔던 어, 아저씨 한 분이 결혼을 하게 된 거야. 음. 그래서 자기 이제 약혼녀를 데리고 인사를 하러 우리 집에 온다고 그런 거야. 그래서 우리도 아그 아저씨가 결혼할 그 분이 누군가 하고 이제 
나도 막 다들 기대를 하고 있었는데 정말 이제 두그 젊은이들이 우리 집에 왔는데 글쎄 그 어, 약혼녀가 손에 이만한 큰 선물 박스를 들고 온 거야. 물론 음. 그때는 어, 보자기에다 싸갖고 왔지. 근데 얼마나 큰지 그리고 꽤 무거워 보이는 걸 <웃음> 들고 왔더라고. 어, 그냥 속으로 너무나 기대되고 너무나 좋고 와 뭘까 그랬다고. 근데 이제 이 젊은 이, 이 커플이 이제 인사를 하고 앉아서 얘기를 하다가 이제 갔어. 근데 그때만 해도 그분들 앞에서 선물을 끌어, 끌어본다는 건 그건 이의가 아니었으니까. 그 당시에 우리나라 사람들의 정서가 의뢰 그랬지. 응. 선물을 그 앞에서 아, 응. 끌어보지 않고 어, 선물 주는 사람들이 그, 이제 다 떠나간 다음에 그때 응. 이제 열어보고 어, 그랬었지. 근데 이제 그 젊은 커플이 갔다고 가자마자 그냥 우리가 이제 막 어, 버저기를 끌었어. 왜냐하면 상당히 크고 무거웠거든. 아 근데 딱 끌고 나는데 거기서 나온 게 뭔지 알아? 어, 그야말로 오 마이 갓. 석고상이야. <웃음> 서, 소녀 석고상. 음. 어, 지금도 그 석고 파는 데 가면 그게 있겠지, 그러면. 소녀 여러, 여러 개 있는데 고개를 열고 있었던가. 근데 아주 분홍색으로 이렇게 칠도 돼 있고. 음. 야 그게 나오더라고. 언니, 음. 난, 그 동생, 뭐, 할 것, 아마 어머니, 아버지도 똑같은 기분이었을 거야. 실망, 그런, 그런 실망이 어딨어. 와, <웃음> 화가 나더라. <웃음> 정말 화가 났어. 아, 이게 뭔가, 그러고. 근데다가, 그 천막에 그 해석과 <웃음> 소녀상이 어울리기나 하고, 놀 때나 있어? 무슨 그게 장식품이냐고. 어떻게 그러, 그런 생각을 했지? 글쎄. 아, 그 아저씨도 그렇지, 글쎄. 아, 그래갖고, 그걸 이렇게 밥상에다 놓고, 한동안 이러고 보고 있었어. 그때 내가 깨달은 게, 아, 이게 먹을 거였으면 얼마나 좋았을까. 더구나 우린 식구들도 많고, 애들이 얼망절망을망절망한데 내가 아마 초등학교 6학년 때인가, 5학년 때인가 어. 그랬을 거야. 아, 그게 먹을 거가 아니라는 걸안 순간에. 아, 그런데도 선물인데 어떡할 거야. 버려, 뭐 어떡할 거야. 그래서 이제 한쪽 구석에다 이렇게 놓고, 그볼 때마다 식구들이 <웃음> 한마디씩 하면서, 그래도 우리가, 어려서 그랬는지 실망이 커서 그랬는지 그 소녀 이제 외국 소녀지 뭐 이렇게 되고 이렇게 웃고 있는 통통한 얼, 이름을 지어줬어 뭐라고 지어줬는지 알아 <웃음> 크리스마스 선물 그래서 <웃음> 크선 크선이라고 왜냐하면 내 동생 이름이 경선이거든 네. 그러니까 그래서 크선이다 <웃음> 걔 이름이 크선이었어 그리고 그때 내가 어 얻은 나 나름대로의 아. 결론이 뭔가 하면은 아이들이 많은 집에 갈 때는 선물을 가져가고 무슨 때는 상관없이 빈손을 가면 안 되는 거 그다음에 선물은 먹을 거가 제일이다 그리고 음, 그 피천독 수필에도 나와 어, 그 아무리 어린애들이 먹을 걸 좋아한다고 해도 그냥 늘 흔히 발견하, 발견하는 그러한 과자 같은 거는 선물이 아니래요. 아니지. 좀 귀한 거. 귀엽죠. 조금 비싼 거. 쉽게 만나지 못한 거. 그러한 거라야 그게 선물이라는 거. 그래. 그러니까 더 쉽게 설명하면 이런 거지. 술 좋아하는 분한테 소주를 가져가는 건 그건 선물이 아니래. 양주를 가져가는 게 선물이래. 난그 비천도 교수 그 수필이 영 잊혀지지 않는데. 그래서 얘들아 그때 어렸을 때그 53년도인가 그 
크리스마스 때 내가 어, 받았던 그 선물이 지금도 잊혀지지 않으면서 너희들한테 그 옛날 얘기를 해주는 까닭은 어때? 너희들도 선물 받는 거 뭐가 제일 좋으니? 너는 너희들야 뭐 음, 아마 뭐야 더 신상품인 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 핸드폰 신상 어, 뭐 그뭐 아이패드 뭐 이런 건가? 뭐 그런 애들? 종류겠지? 그옷 같은 뭐 게임 게임, 게임 할수 있는 뭐 그런 뭐 것들 브랜드가 있, 있는 음, 옷 이런 거 브랜드 옷뭐참 뭐. 세상이 좋아져서 근데 우리 때는 제일 좋은 게 먹을 거 가져가는 거다. 그래서 지금도 무슨 추석이다, 뭐 정월 초하루다 이럴 때는 뭐 여, 여전히 사과나 뭐 배나 어, 갈비 뭐 옛날에는 갈비가 최고의 선물이었지. 그리고 먹을 걸 많이 하긴 해. 그래 오늘은 얘들아 크리스마스가 다가오고 크리스마스 선물에 대한 할머니 잊혀지지 않는 선물 얘기를 했다. 그래. 다음에 또 보자. 그래. 얘들아 안녕. 자, 안녕.